प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट तो आप लोगों ने फरमाइश की थी कि एनआरसी पर एक वीडियो बनाओ एनआरसी जो कि अभी बड़ा हॉट मुद्दा चल रहा है एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि जिस देश जिस एरिया में जिस राज्य में जो है एनआरसी करवाया जाता है तो वहां पे क्या होता है कि लोग जो है जाके अपने इस राज्य के नागरिक होने के कुछ प्रूफ देते हैं उसके बाद जो है उन लोगों को उस राज्य का नागरिक माना जाता है उसके बाद जो बाहर के बचते हैं वो बाहर ही माने जाएंगे और उनको जो है बाहर देश से किया जाएगा तो ये जो है ये एनआरसी वाला पूरा प्रोसेस है अब ये इस चीज की नौबत क्यों आई क्यों हमें जो है ये सब करना पड़ रहा है इसकी जरा तह पर जाते हैं तो भारत पे जो है 1946 का एक एक्ट है फॉरेनर्स एक्ट 1946। अब ये एक्ट जो है डिफाइन करता है कि कौन कौन भारत में रह सकता है कौन भारत के बाहर का फॉरिनर कौन है तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि आज़ादी के पहले पार्टीशन के पहले जो भी जो है भारत में रहता था अनडिवाइडेड इंडिया में रहता था वो भारत का नागरिक हो सकता है और उन्नीस के पहले अगर कोई बांग्लादेशी जो है भारत में आया है तो वो भी भारत का नागरिक हो सकता है अब उन्नीस के बाद जो है चीज़ें बदल जाती हैं तो उसके बाद अगर कोई भी इलीगली आके रह सक रहता है भारत में तो कोई भी नागरिक जो है उसके खिलाफ जाके शिकायत कर सकता है और पुलिस जो है उसके खिलाफ एक्शन लेगी और उसको जो है देश से बाहर किया जाएगा तो ये जो है फॉरेनर एक्ट 1946 कहता है अब एक नया एक्ट जो है बना दिया गया और इस एक्ट ने ही पूरी की पूरी गड़बड़ कर दी इस एक्ट का नाम है इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन बाई ट्राइब्यूनल एक्ट तो ये एक्ट जो है उन्नीस में जो है कांग्रेस लेकर आई थी ये एक्ट ऐसा बनाया गया था इस तरीके के इसमें प्रावधान किए गए थे कि ये जो है जो भी घुसपैठिए हैं जो भी इलीगली देश में रह रहे हैं उनको संरक्षण देता था इस तरीके से ही इसको बनाया गया था वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए जो है इसको बनाया गया था तो इसमें जो है क्या किया गया इस एक्ट में ऐसे प्रोविजन रखे गए जो कि जो है संरक्षण दे देता था घुसपैठियों को तो क्या प्रोविजन थे पहला प्रोविजन ये था कि कोई भारत का नागरिक अगर किसी घुसपैठिए की शिकायत करना चाहता है तो वो सिर्फ उसकी ही कर सकता है जो कि उसके रेसिडेंस से तीन किलोमीटर के एरिया में यानी उसके घर से जो तीन किलोमीटर के एरिए में रह रहे हैं सिर्फ उन्हीं इलीगल लोगों के खिलाफ जो है वो शिकायत कर सकता है दूसरा इसमें प्रोविजन ये जोड़ा था कि दस लोगों से ज्यादा की वो शिकायत नहीं कर सकता तीसरा जो है ये भी जोड़ दिया गया कि वो सामने वाला घुसपैठिया है का प्रूफ भी जो है कंप्लेंट करने वाले को देना पड़ेगा और कंप्लेंट के साथ जो है एक कैश डिपॉजिट भी करना पड़ेगा तो ये सारी चीजें जो कर दी कि जो कंप्लेंट कर रहा है उसी को साबित करना है उसी को सबूत लेके आने हैं इसने जो है पूरा का पूरा संरक्षण कर दिया अब कोई आम नागरिक जो है जिसको परिवार पालना है ये सब जो है झंझटे देखनी है दुनियादारी देखनी है वो पहले नॉर्मली शिकायत करता था तो पुलिस जाके जांच करती थी अब जो है वो शिकायत करने जाएगा तो उसी को जांच करनी है उसी को सबूत देने हैं और साथ में कैश डिपॉजिट भी करना है और अगर उसकी बात गलत साबित होती है तो उसके खिलाफ भी एक्शन के प्रावधान है तो ये ऐसी चीज कर दी इस कर, ये करने के बाद से जो है कोई भी नागरिक जो है घुसपैठिए की शिकायत जो है या खबर जो है पुलिस को नहीं दे सकता था तो ये जो है बहुत घटिया प्रावधान कर दिया और इस प्रावधान के आने के बाद जो है पुलिस की भी ड्यूटी खत्म हो जाती है क्योंकि साबित करने का काम तो कंप्लेंट करने वाले के ऊपर इन्होंने डाल दिया तो पुलिस को भी अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना कोई जांच नहीं करना कुछ नहीं करना तो ये जो है बहुत ही घटिया एक्ट जो है कांग्रेस पार्टी आई लेकर आई थी अब किसी सज्जन ने जो है इस एक्ट के बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल आई दायर की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2005 में कहा कि ये एक्ट जो है बिल्कुल ही वाहियाद है इसको हटाया जाए तो उसके बाद जो है इसको हटाया जाता है लेकिन उन्नीस से 2005 के बीच जो है बहुत बड़ा समय हो जाता है तो इस लंबे समय के दौरान जो है भयंकर जो है इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठी जो है भारत में आ चुके थे और बस भी चुके थे और इनको बकायदा जो है राजनीतिक पार्टियों ने ही राशन कार्ड आधार फलाना ढिकाना जो है बना के भारत का नागरिक बनवाया तो कितना घटिया एक्ट जो था ये था और सुप्रीम कोर्ट ने दो 
पांच में इसको हटाया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी तो अभी जो एनआरसी का प्रोसीजर चल रहा है इसमें भी कुछ खामियां हैं जैसे लिस्ट बनती है लेकिन लिस्ट भी फाइनल नहीं होती बार बार जो है वो मुद्दा बन जाता है मीडिया में शोर शराबा होने लगता है तो फिर सरकार जो है बार बार नई ली लिस्ट बनाती है फिर से मौका देती है कि कुछ और प्रूफ लेके आओ ये कर लो उस चक्कर में जो है काफी चीजें जो है फोर्स तरीके से बन भी जाती हैं तो ये सब चीजें जो है अभी भी परफेक्टली नहीं है लेकिन फिर भी हो रहा है तो अच्छा ही हो रहा है और जो है एक बात और समझनी है कि इलीगल बांग्लादेशी जो है जो वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं है असम में नहीं है वो अब पूरे देश में फैल चुके हैं महाराष्ट्र में काफी ज्यादा है दिल्ली तरफ काफी ज्यादा है तो आप अगर सिर्फ एक राज्य में एनआरसी करवाते हैं और उससे ही कहने लगते हैं कि हो गया काम तो गलत है वो आपको काफी और स्टेट में करनी पड़ेगी आपको अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद लेनी होगी वो जैसी रिपोर्ट देंगे किस एरिया में कहा ज्यादा हो सकते हैं वहां पे आपको एनआरसी कराने की जरूरत है तो देखिए ये चीज जो है बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज है तो कई जो है भारत में आतंकवादी एक्टिविटीज जो है ये इनमें जो है बांग्लादेशी जो इलीगल है वो इन्वॉल्व पाए गए हैं ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दो करोड़ से ऊपर जो है बांग्लादेशी घुसे हुए हैं पचास हजार से ज्यादा रोहिंग्या जो है भारत में इलीगली रह रहे हैं दुख की बात यह है कि हमारी राजनीतिक पार्टियां ही जो है इनको संरक्षण देती हैं अपने वोट बैंक के लिए जो है वो देश की सुरक्षा को भी खतरे में डाल देती है ये बहुत ही शर्मनाक बात है किसी भी देश के लिए तो इसी के साथ जो है आज की बात मैं खत्म करता हूँ इस पर जो है आप अपने विचार कमेंट में रखें फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ अभी के लिए इतना ही थैंक यू जय हिंद